。Hello， 大家好，我是豆包。二零零六年的时候，有一部根据游戏改编的恐怖电影《寂静岭》，我想不少朋友都看过。那里面描绘的是一个漫天灰烬如大雾一般样的恐怖世界。但是你可能不知道的是，这个恐怖的小镇并不是空穴来风，而是真正源自于我们现实中的一个城镇，名叫森特勒利亚。如今，通往这个小镇的所有高速公路都被关闭，邮政编码也被从地图上彻底抹去，甚至连美国的公共部门都不承认它的存在。它就像一个幽灵一样，若隐若现的存在于我们的现实世界。今天，我们就来聊聊它的故事。1962年，美国阵亡将士日这天，森特勒利亚的消防志愿者们为了庆祝节日到来，他们决定要对城镇进行一项大扫除。当时，这个小镇的卫生状况很不令人满意。很多的居民都是把自家的生活垃圾直接丢到附近的街道上，垃圾堆积如山。于是大家伙就决定要集中处理这些垃圾，采用的办法就是统一进行焚烧。可是就是在这个焚烧的过程当中，一个小小的火苗不经意间掉落到了地面的缝隙之中。没想到这一个小小的火苗竟然引发了一场地下的熊熊烈火。随着地底的温度越来越高，地面上相继就开始出现各种裂痕，越来越多的房屋也开始出现倒塌。漫天的灰烬和烟雾从这些裂痕中喷薄而出，伴随着还有刺鼻的有毒气体、一氧化碳，大量的动物和植物被直接杀死，很多的居民在睡梦中就失去了意识。而这场火一烧就是半个多世纪，甚至直到今天，这场火仍然在燃烧。有很多从森特勒利亚逃出来的居民都把这场火称之为来自地狱的永恒之火。那么这场火为什么会这么持久？难道真的有传说中的三味真火？还要从它特殊的地理位置说起。在美国东北部的阿巴拉契亚山脉地下，蕴藏世界上产量最大的煤炭矿田。矿田的面积约为18万平方公里，涵盖了包括宾夕法尼亚州在内的9个州。阿巴拉契亚煤田以盛产优质的无烟煤矿而闻名于世，它的年产量长期高达4亿吨以上。这是一个什么概念呢？我查了一下，中国最大的无烟矿产地贺兰山煤矿的年产量只有 9,000 万吨左右，不到它的四分之一。而在宾州中部的这个叫做森特勒亚的小镇。就是早期因挖煤热潮而兴盛起来的诸多煤炭小镇之一。其实早在一七几几年的时候，这个地方的煤炭就被人发现，但那个时候还没有铁路。如果要靠牛和马往外驮的话，那还不知道要累死多少牛马。直到一八五四年，吭哧吭哧的蒸汽火车开到了这里，大量的煤矿工人也开始在这里定居。一八五六年时，居住在这里的人给它取名为森特勒利亚。同年，镇上的五大矿山陆续开启，从此带领小镇走向了繁华。据说鼎盛的时候啊。这个小镇拥有超过 2,700 多名的人口，七座教堂、两家剧院、十四家杂货店以及二十七家酒吧，还有一些其他的店面等等，可谓是极其富足。一直到1914年第一次世界大战以前，它都是宾夕法尼亚州煤矿产业的龙头小镇。然而，三十年河东，三十年河西，紧随着一战结束而来的就是全世界范围内的经济大萧条。华尔街股市的崩盘迫使一些煤老板们不得不关闭他们在森特勒利亚的煤矿业务。这个以煤炭为生的小镇带来了沉重的打击，那些曾经热闹的街道一下子就变得安静了下来。而比这更糟糕的是，那些废弃的矿井和采矿设备并没有经过妥善的处理，就那样大摇大摆地放在那里，这也成了灾难的开端。1962年5月27号这天，消防志愿者们焚烧垃圾的位置，好巧不巧的就正好在一座废弃的矿井正上方，而那个不经意间从石头缝隙掉落的小火苗，正好就落在了这个废弃的矿井之中。由于这些废弃的矿井的洞口并没有进行封堵，这就导致这些矿井里面的氧气含量十分充足。这个小小的火苗瞬间就变成了一场熊熊烈火。而这时，上面的人们还在开开心心的庆祝节日，对脚下的危险一无所知。很快，火焰就沿着矿井一路向下，最终蔓延至整个地下矿脉。更糟糕的是，由于阿布拉契亚山脉丰富的矿产资源，这些大型的矿脉之间都相互链接，延绵数十公里，甚至是上百公里。一旦被点燃，根本无法扑灭。而且每一层的火灾不像其他燃烧物引发的火灾那样迅速和猛烈，它是一种持久且缓慢的燃烧。这就意味着，如果想要等到地下矿脉燃烧殆尽，火焰自动熄灭的话，恐怕要长百上千年。在节日结束的两天后，也就是5月29号，就有当地的居民打电话说，他们从焚烧垃圾附近的矿洞里看到了火焰。消防队随即就赶去进行了第一轮灭火，他们拿高压水枪在矿洞里面浇了个遍，直到看不见明显的火光才停止。可是时间还过了不到一周，火焰又冒了出来，消防员无奈只能再去灭火
。就这样反复折腾了许多次之后，镇上请来了一名专家。专家对洞口排放出来的气体进行检测，发现是一氧化碳，这就意味着地底深层的煤炭正在燃烧。消防队员们前几次疯狂的浇水，不过是扑灭了洞口的表层火焰，真正的火源并没有受到任何威胁。这一次有了专家的帮助，当地的消防队员们和施工队们制定了一个计划。他们准备用扑灭森林大火的方式建造一个火焰隔离带，在防止继续蔓延的情况下逐步消灭火源。结果没想到，被从地面上方凿开的这些废弃矿井，随着大量的氧气涌入，直接助长了火势。不仅没有灭掉火，还使那些缓慢燃烧的煤炭又重新燃起了长长的火苗。第二轮灭火宣告失败，第三轮呢就直接简单粗暴。不整那些有的没的，直接就用水泥搅拌机将石子和水泥搅拌在一起，然后往洞口里灌，不停的灌。而那些地面上方被凿开的裂缝也插上水管，往里面灌水，就这样浇了三天三夜。但是这些洞口好像深不见底，浇下去的石子和水泥也不知道去了哪里。不过好在专家们再次对洞口排放出的气体进行检测，并没有发现一氧化碳的踪迹。这时候大家推断，可能是浇灌的水泥封堵住了矿井里的空气，导致了火焰熄灭。也可能是大量的水分直接浇灭了火源。总之，第三次灭火以胜利告终。乐观的森特勒利亚居民们也认为这次的灭火取得了全面的胜利，他们又可以幸福的在这片土地上继续生活。然而，他们不知道的是，这些地下矿脉错综复杂，相互链接，像蜂窝状一样盘踞在整个小镇地下，根本不存在熄灭这一说。安静的时光就这样过去了好多年。1979年的一天，当地一家加油站的老板约翰·克丁顿在检查自家的地底油箱时，发现油尺上的温度计有点不正常。于是他赶紧拿了一个新的温度计前去测量，这下可把他惊了个呆。这时候温度计上显示的温度竟然高达78摄氏度，高出了安全温度的三倍之多。再这样下去，整个加油站可能就会发生爆炸。于是他赶紧将这个情况汇报给了当地的有关部门。很快，一个专门调查火灾的研究小组就来到了现场。他们发现这场火并没有像大家想象中那样已经被控制住，它实际上一直在燃烧。从爆发火灾的第一天开始，已经燃烧了近二十年。而且随着时光的流逝，小镇的地面也变得越来越热，一些污水坑和地下室开始再次散发出一氧化碳等有毒的气体。而比这更可怕的是，那些由于地下高温导致地面破裂而产生的坑洞，当地人称之为“天坑”。这些坑洞有的在一些明面上，有的在一些看不见的角落里，十分的危险。后来有位曾经居住在小镇里的居民回忆道：“他必须无时无刻的来提醒身边的朋友，去树林的时候要格外注意脚下。那些地面可能看起来和平常没有什么两样，但是它的下面很有可能已经被火焰烧穿，一个不小心脚踝就容易骨折。”自从地底的火焰被发现重燃以后，整个小镇的人们也生活在了惶惶不可终日之中。在那期间，当地政府也想了很多的办法来尝试控制火情，比如向地面浇水来降温，再次浇灌混凝土等等，但都收效甚微。时间一天天过去，小镇的情况也变得越来越危险。一九八一年的时候，一名十二岁的男孩在邻家后院玩耍时，就突然掉进了一个地面塌陷形成的大坑。这个坑有多么大呢？它有七米宽，二十五米深，这相当于六层楼的高度。还好，附近的人听到了男孩的呼救，赶过来把他救了出来。这时候，大家站在边缘往这个洞里看，能看见的是洞底被烧得红红的炭火和冒出来的滚滚浓烟。除了人类以外，那些小动物们的遭遇就更加悲惨。每隔一段时间，人们就会在路边或者丛林里看到这些动物们狰狞的尸体。他们有的一半身在坑里，一半在外面，而有的直接就是一具半截的枯骨。而从这些尸骸上冒出来的浓烟，给人的感觉就像是他们被活活烧死一样。这些地狱的裂缝似乎正在吞噬掉整个小镇。逐渐的，这些天坑的数量越来越多，温度也越来越高。有好事的居民甚至发现，这些天坑的温度可以直接用来煎荷包蛋，简直藏了个天！在所有的救火计划都宣告失败之后，当地的政府和居民们不得不接受地火无法被扑灭的事实，他们只能考虑搬离自己的家园。于是 ，1982 年，美国联邦政府拨款4200多万美元，启动了一个新家园安置计划。为那些愿意搬离森特勒利亚的居民们提供资金补助。虽然大部分的居民都选择接受了这个计划，离开了森特勒利亚，但是仍有一小部分人不舍得离开自己的家园。由于天坑出现的频率越来越高，空气中的有毒气体也越来越多，美国政府不得不在1992年时关闭了森特勒利亚主要高速公路的出入口
，以防止人们再次踏入这个危险之地。2002年时，政府部门从公共系统中正式废除了森特勒利亚的邮政编号，甚至将森特勒利亚这个名字逐步从地图和路牌上相继抹去。所有的行政服务也不再延伸至这个小镇。至此，森特勒利亚正式宣告废弃。那个曾经繁荣热闹的小镇。如今变成了一个漫天灰烬、如大雾一样的鬼城。那么那些不肯搬走的居民们后来怎么样了呢？那就是寂静岭的故事了。坚守在家园的这一小群人，对政府部门把森特勒利亚从地图上抹去、取消邮编号码等等一系列操作非常不满。在经过了多年的抗争以后， 2 0 1 3年时，美国政府终于同意恢复了森特勒利亚的地图信息和给他制定了新的邮编号码。而真正让这个小镇火起来的，就是2006年上映的恐怖电影《寂静岭》。因为故事的作者罗杰·埃弗里在接受媒体的采访的时候，就直接公开说，电影中那个朦胧的恐怖小镇，其创作灵感就是来源于宾夕法尼亚州的森特勒利亚。这下可要了亲命，无数的寂静岭粉丝从世界各地赶来，都想亲眼看一看这个存在于梦幻和现实之间的恐怖小镇。这些疯狂的粉丝会在废弃的公路上到处涂鸦，以留下自己的痕迹。他们走到哪儿就涂到哪儿，最后以至于整条公路都被涂满，成了一个大花脸。而那些曾经恐怖的天坑也成了他们的拍照圣地。更有一些人会经常性的随手就从小镇带走点什么，以留作纪念。比如一个当地的居民就经常抱怨说，他们家的房子偶尔就会出现被人掰掉一块木板的情况，因为在这些游客的眼里，这个像鬼城一样的小镇根本不会有人住在这里。几十年已经过去。现在的森特勒利亚的地面不再像以前那样火热，传说中不会熄灭的地狱之火似乎也早已经钻入了地底的更深处。那些令人闻风丧胆的天坑也不再冒出滚滚的浓烟。据说在2016年的时候，这个小镇上还有七名常住居民，不知道时至今日是否还有人居住在此。或许在不久的将来，仅存的这些居民都离开后，森特勒利亚将会被再次彻底的从公共记录上抹去。也许到了那个时候。它就真的会变成一座寂静岭。这就是煤炭小镇森特勒利亚的故事。它曾经因煤炭而兴旺，最终也因煤炭而衰亡。好，感谢大家收看，这期到这里，我们下期再见，拜拜。